Hello everybody. Now in this video we will look into the lesson number 4 or chapter number 4 of your English Bal Bharati textbook unit 1 standard 4. Okay. Now if you go to page number 8 puzzles in your surroundings. Why does it hail even in summer? Now First, we should understand what is the meaning of hail. Hail. Why does it hail even in summer? What You know, uh, summer is the month which is... Summer is a season which is very hot. Okay? Here, summer ke mahino mein garmi hoti hai. Hail means barf ke jo uh, tukde hoti hai. Aasman se girte hai summer mein. So, summer ke mausam mein jo barf ke tukde hoti hai jine hail... कहा जाता है हेल ओके वो क्यों गिरते हैं आसमान से ये हमें समझना है इस वीडियो में वी फील वेरी हॉट इन समर एवरीबॉडी नोस दैट इट्स वेरी वेरी हॉट इन समर द सन शाइंस ब्राइटली एंड द टेंपरेचर इज हाई नाउ इन समर द क्लाउड देयर आर नो क्लाउड्स ओके मोस्टली देयर आर नो क्लाउड्स द स्काई इज वेरी क्लियर एंड द सन शाइंस वेरी ब्राइटली एंड द टेंपरेचर इज हाई रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स if the temperature is high, you will feel hot. And if the temperature is low, you will feel cold. Remember this. So high temperature means hot weather. Low temperature means cold weather. Okay, so during summer, the sun shines brightly and the temperature is high. And then suddenly there are clouds in the sky and it starts raining. And not just water, but even small balls of ice. Sif barish ke bunde nahi aati hai, paani nahi girta hai asman se. Balki chote chote se ice ke barf ke gole bhi girte hai. We say it has started hailing. Jab aisa hota hai, jab barf ke gole girte hai, hum kehte hai ki it has started hailing. Hail hona shuru ho gaya hai. The small balls of ice are called hailstones. Aur wo jo chote chote se barf ke tukade girte hai, unhe hailstones kaha jata hai. Why does it hail in the hot summer season? लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मी के मौसम में हेल कैसे गिर रहे हैं आसमान से ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं क्यों ऐसा होता है एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेंपरेचर बिगिंस टू फॉल जैसे ही हम जमीन से ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेंपरेचर बिगिंस टू फॉल द टेंपरेचर बिगिंस टू फॉल का मतलब होता है टेंपरेचर आहिस्ते-आहिस्ते गिरना शुरू होता है कम होना शुरू होता है ओके okay? Up in the sky, it is very cold even in the hot season. जैसे ही आसमान पर जाते हैं, आसमान पर सर्दी होती है, बहुत ठंडा होता है, hot season में भी, okay? याद रखिएगा ये बात, कि जैसे-जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, चाहे वो summer season हो या winter season हो या rainy season हो, आसमान की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, वैसे temperature गिर जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा cold होता है. You know that there are water particles in the clouds that we see in the sky. अब आपको पता है कि जब हम जो हम क्लाउड्स देखते हैं मैंने पर वी लुक एट द क्लाउड्स इन द स्काई व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ उसमें क्या होता है उसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं राइट वेरी हाई अप इन द स्काई दीस द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू द लिटिल बिट्स ऑफ आइस बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में बहुत ही ऊपर जाकर ये जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स में ये आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में आइस के ये कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत हाई क्योंकि वहां पर टेंपरेचर बहुत कम होता है Sometimes there are strong winds in the clouds. Or kabhi kabar kya hota hai? There is a strong wind. There are strong winds in the clouds. Okay? Baut tezi se hawa chalti hai clouds ke andar kabhi kabhi. They push these little bits of ice upwards. Or ye kya karte hai? Ye hawa jo hoti hai, wind hoti hai. Ye wo jo ice bante hai clouds ke andar. Ice ke chote chote pieces, bits bante hai. Unko aur upar push kar deta hai wo winds. So they do not fall to ground. इसलिए वो जमीन पर नहीं गिरते दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स वो ऊपर जाते हैं और उनके ऊपर और वाटर पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं और वो टाइनी बॉल जो है वो आहिस्ता से साइज उनकी बड़ी होती जाती है क्योंकि उनके ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स है वो फ्रीज होने लगते हैं और वो साइज उनकी बड़ी होती है दे टर्न इनटू हेल स्टोन्स और फिर वो हेल स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब आइस के थोड़े बड़े-बड़े पीसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं the heavy hailstones then fall to the ground in the form of a shower. और वो जो heavy hailstone है, जैसे कि आप screen पर picture देख सकते हैं, background के अंदर आसमान से जैसे shower गिरता है, वैसे hailstones आसमान से गिर रहे होते हैं। Very tiny hailstones melt before they reach the ground. जो छोटे-छोटे बारीक-बारीक hailstones होते हैं, वो जमीन पे गिरने से पहले melt हो जाते हैं और पानी बन जाते हैं। 
दे टर्न इन टू रेन ड्रॉप्स और वो रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं जैसे पानी की बूंदे बन जाती हैं वो बट सम हेल स्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े हेल स्टोन जो रहते हैं वो मेल्ट नहीं होते वो वैसे के वैसे ही आसमान से गिरते हैं और जमीन पर आकर गिरते हैं अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ऑफ ग्रेट फन अगर छोटे छोटे पीसेज आ रहे हैं बर्फ के आसमान से तो अच्छा लगता है यू कैन इंजॉय इट ओके बट अ हेल स्टॉम कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू कॉप्स क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लेकिन अगर हेल स्टॉम आया मतलब बड़े बड़े पीसेज और जोरदार आसमान से वो हेल स्टॉम गिरने लगे या हेल स्टोन गिरने लगे आई एम सॉरी तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है क्रॉप्स खराब हो सकते हैं फसलें बर्बाद हो जाती हैं प्लांट्स बर्बाद हो जाते हैं एनिमल्स को तकलीफ होती है तो हेल स्टॉम जो है वो इस तरीके से होता है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया यू हैव अंडरस्टूड रिमेंबर फर्स्ट वो यू शुड डू यू शुड रीड द द कंटेंट गिवन इन द बुक ओके ऑन पेज नंबर एट रीड इट and then if you do not understand anything you can listen to this explanation this will help you understand it better i hope so thank you so much bye take care